Приветствую вас, друзья! Сравните, пожалуйста, процесс обработки жесткого и мягкого углового камня. Это видео получилось в другом формате, в вертикальном, потому что это видео я снимала для шортс, но пошла интересная информация, и получился такой вертикальный формат, рабочий процесс, как обрабатывает камень Юра. Посмотрите, сравните с тем, как делаете это вы, и дайте, пожалуйста, обратную связь. Что ты ищешь? Там надо один камень, вот такой перевязанный. Я его сейчас подыскиваю. Ну, здесь нужно снять. Ладно, мне, мне нравится. Там немножко малое расстояние. Если есть малое расстояние, то есть мне нужно обрубить его как бы нормально. Вот мне надо 31. Я здесь могу обрубить. Здесь угол почти готов, я подровняю. Вот он красавец, видите, спрятался немножко, и он такой э, жесткий, именно вот такой камушек мне не поддается в ветривании. Мне он понравился, я его беру. Как он весит? А, не Вешу, дядька. Ремешок, все, часики. Все четенько. Он бьется грубо немножко. Жесткий. Прыгивает немножко жестковатый камушек, но ничего. А как ты с виду определяешь, что он жесткий? Как ты себя чувствуешь? Как ты на него смотришь и чувствуешь? Ну, конечно, смотришь и чувствуешь. Понятно. Характеристику сразу изучаешь камни. А если я смотрю и не чувствую? Нужно еще хлебушка покушать. Если я их не обрабатываю, значит я их и не чувствую, правильно? Кто знает, кто знает. Иногда люди сразу схватывают, иногда надо время, чтобы понять, что за камушек. Ты думаешь, у меня там все специалисты такие. Вот я даже взял тупой молоток, потому что острый не делает тех прогнозов как делает тупой, именно когда жесткий, я их буду пить, он не подчиняется. Ну, я его сделаю. Если не расплеться так, как не надо, то, конечно, не Нет, это тоже нормально пойти. По крупицам. По крупицам его. А что надо одевать, просто без очков? Он летит, летит, конечно, летит. Он же взрослый, противляется. Не надо меня лупашить. Но с одного карьера вот есть разные камни. Он там красненький, так он как бы мягкий такой. И где сверху, которые двое тоже мягкие. А вот это жесткий. Можно вот здесь. Так, что у нас здесь? Здесь немножко можно еще подбить. Потом можно вот так посмотреть, вот, там буквально 3 сантиметра убрать, может до 2. Для этого нужно немножко усилия применить. Заделаю один угол. Одна сторона, по-моему, готова. Приблизительно так. Нам сейчас вот здесь немножко надо снять, потому что перекос идет. Так, едем сюда. Вот эту сторону. Три, два сантиметра. Еще два снять надо? Да, два снять надо. То есть с ними надо как можно осторожнее. Конечно, осколки летят жесть. Так, так как ты бьешь, никто не бьет так крепко. Сколько? Ну, сколько я ребят снимаю, никто так крепко не бьет. 
Сила удара у тебя мощная. А ладно. Я же ко всем подлажу, всех снимаю. Ну что, можно посмотреть еще разок. 32, 1 сантиметр. Тяжело, сантиметры даются. Однако. Там сейчас... Я здесь подровняешь, у меня по углу было все. А потом уже я смогу четко убрать все лишнее, отсечь. Так, Здесь просто все надо вымерять, потому что угол-то серьезный, если, допустим, не будет совпадать вот эти края, допустим, здесь будет 32, 31 будет видно. И очень сильно другой раз видно. Поэтому надо нижнюю часть выравнивать немножко. Так, рассмотрим. Что? Вот так где-то оно. Так, теперь давай вот здесь. Вот здесь я сейчас сниму немножко. Все будет четко на этом крае. 31 с половиной на этом 32 ну то есть вот этот край снять и потом уже можно как-то отталкиваться от того что будет мы сейчас постараемся аккуратненько ровненько следите за моим молоточком иногда бывает вот этой частью оно лучше снимается я с этим делом не мучаюсь, все четко. Все получается нормально у нас. А, вот. Вот, я довольный. Довольный. Здесь. Вот я сейчас, наверное, эту сторону еще сниму немножко. Чтобы она здесь мне нравится. А здесь же тема наша ровная. Где? Ну тут ровная. Ну совсем, та, та ровнее получается. Сейчас я немножко. Все. Теперь я могу делать примерочку. Это первый. Куда же этот камень пойдет? Вот я его так поставлю, можно еще здесь снять, если есть желание, можно и оставить. Что, подмастишь нормально? Вот я его сейчас беру, поставлю и потом на него четенько начинаю смотреть. Так, ну здесь немножко завернутый, видите как, оно здесь устройство ему сделано вот. там отлично а здесь здесь нужно снять пол сантиметра вот это как бы вот снять там буквально я не знаю можно и наверное оставить но лучше всего но лучше надо... снять конечно чтобы оно все одинаково ну вот 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 эту часть мне надо так раз потрубить Немножко кропотливая работа в этом плане, что нужно четко подгонять, если что-то где-то не четкость. Вот. Я сейчас в данный момент примериваю, но ну, можно как бы четко по уголкам вымерять все это. Вот. Но у нас такой точности не, не нужно, но все равно нужно немножко, чтобы было хорошо. Вот. То есть ты теперь бьешь аккуратненько, чтобы сильно не откололся. Да? Призой снимаю. Ну, пока нормально получается. Ну, с пыли не сколько летит. Пылюки, да. Пылюки, да. А есть камень, который еще побольше пыли. Вот мы его сейчас снимем. По кругу сначала. По кругу. Ну, а середину можно уже просто взять 
молоточек. И сделать свое дело. Молоточек у меня полтора килограммчика. Можно взять поменьше немножко. Вот. Ну, особенно для тех, кто менее укрепленный. И на самом деле, есть люди, они берутся, поднимаются на тяжелые, стараются покатать. На самом деле, на самом деле осторожно, ребята. Что мне такие острые прямо питают вообще? Ну да. Острые крапельки. С этим нужно осторожно, потому что если глаз попадет, проблематично. Ну тут если бы я вечерком лупашил, были бы видны искры. Ну, ладно. ну их и так видно. Мне это видно. Не знаю, как вам. Можно высекать огонь. Мы уже сделали то, что хотели с него. Я убрал где-то сантиметр сантиметр а в общей сложности сколько снял 3 сантиметра ну там подровнивал снимал и мерил я думаю готов примерить еще разок ну конечно а вот эти острые не надо может и надо Сразу другим становится прям таким красивеньким. Он и так красивенький, и так хорошенький. Просто когда он такой жесткий, на него больше времени уходит по обработке. Вот где еще цена растет. Понимаете? То есть все зависит от разных факторов складку сделать какой у вас там камень какую обработку как вы это хотите сделать да тут уже не надо все ну, да, не надо правая сетка нам этот край наверное вот сколько нужно 240 поднять вот и все будет четко а теперь смотрим. Я так понимаю, здесь нужно больше поднять. Так, что у нас получается? Получается суперован. Все, этот край остается. Этот. Ну и этот нормально. Ну и видишь, немножко всех она. Вообще-то здесь нужно подровнять немножко. Сейчас мы подровняем. бугорок я не могу по нему лупашить потому что он свежий ну все вот это он и есть а? ну, где-то mm -hmm. ровненько видишь mm -hmm. вот поехали на эту сторону ну, эта сторона ровно но немножко на ту сторону я сейчас вот так раз сейчас. ну да вот ровно Теперь смотрим сюда здесь тоже почти ровно вот немножко убрать надо вот это вот у меня в данный момент угол я его делаю по уровню если у меня один камень выйдет наружу мне потом тяжелее будет остановить как бы ровность но в данный момент у нас уже заканчивается этот угол буквально вот вот он Потому что этот камень пойдет и все и сверху маленькая колечко и все закончено там раствора много лежит внизу. 240, вот здесь 240. Ну вот, мы забрали. Отстали, поднимем, поднимем, поднимем. И все. Разобки так и уходят. Получается, Это... полчаса ушло на обработку до да, этого камня. Ну, потому что он был жесткий. Да? Uh -huh. Этот камень немножко мягкий. Я даже усилия не прилагаю тех, которых я на том прилагал. Это совсем другой камень. Немножко мягче. Совсем 
все по-другому. Просто сейчас я ее возле него и думаю, какой стороны к нему подойти. Что сделал, лучше сделать? Не, ну что сделать, я знаю. Угол ему надо сделать. Ну, с чего начать? Часто вот этот вопрос не дают покоя всем. Вот видят камень там вот сам привезенный. Смотрят и не знают, что с ним делать. Берут кувалды и лупят. А иногда не надо лупить. Для того, чтобы создать угловые камни, нужно брать вот такой, как у меня молоток полтора килограммовый, по длине ручку и лупашить там, где нужно. Для того, чтобы создавать угловые камни. Этому надо учиться много лет. А еще больше соображать. А еще больше нужно проложить несколько километров заборов. Потом оно уже само придет в голову, окостнеет, и уже ты будешь автоматически эти камни обрабатывать. Но у тебя же есть люди, которые чисто на обработке не кладут камни. Как же тогда они обрабатывают? Ну, а не обрабатывают. Знаете, есть люди, которые универсалы, и куда ни поставь, они везде делают свое дело. А есть люди, которые вот, вот они одну профессию какую-то освоили, ты ему дал в эту возможность освоить, и все, он это делает, и больше он ничего не может. Что-то так пахнет, а тут хлебушек в пакете, а так вкусно пахнет. Вкусно пахнет, да? Я тут за колонной спряталась, чтобы в меня не летели камни. Мне нужно сейчас нижнюю платформу. Вот это у меня будет нижняя платформа. И мне ее более-менее надо ровненько отбить, потому что у меня камни становятся ровненько. Когда нижняя платформа ровна, его легко поставить. С ним не надо мучиться. Он сам становится так, как нужно. Так, мы сейчас посмотрим, как это может быть. Ага. Значит, я все здесь сниму вот так. Он четко ложит. Все, эта сторона нормальная. Да? Отлично. Здесь, здесь тоже более-менее нормально. Осколка летят в глаз через очки, как они пролазят. Ну, как так, ну здесь, а ну, давай еще разок. Здесь мне нравится нормально. Все, сейчас я здесь немножко подровняю. Все, в принципе. Подровняешь все, вот эту грань? Ну, здесь там сейчас, сейчас посмотрим а на этом камне больше искры видно там тоже жесткие где-то есть места где более такие лояльные где-то жесткие лукаши он просто отлетает все такое нам немножко подровнять он готов. Все. Угол готов. Ты знаешь, я в свое время такую информацию искал. Я не находил то, как мало точек держит мастер, то как бьет, за счет чего бьет. Ну ты на практике учил. Вот. Смотрел, как они Поэтому... работают. украшать камень. Там самое главное контуры углов. Вот я уже да, придумал, куда его поставлю. Вот сюда поставлю. Так, что мы здесь? Немножко подровняем хвост.
Я думала, хвост этого дам. Не, ну, он как бы все ровненько, чтобы перекрывало там немножко. Вот. Ну все, кривизна это нормально. Нормально. Нормально, здесь раствор будет. То есть он вот так вот станет. Вот это низ. Да. да и вот он угол будет. Да? Да. На тот камень ушло сколько времени? 10 минут. Ну, по-разному, на разные камни уходит по-разному. Здесь не та сфера. Если ты можешь вычислить, за скот и кирпичи просто оставишь мне. Здесь. Посмотрите, в какие углы и в какие колонны стали эти угловые камни. Видите, ровно, красиво. Нравится ли вам? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Может быть, у вас есть какие-то еще вопросы по обработке угловых камней. Обязательно Юра ответит, отснимем какой-то дополнительный материал. И мы очень благодарны вам за обратную связь. Она служит поддержкой нашего канала и служит стимулом снимать для вас новые видео и монтировать. Заходите к нам на сайт, там очень много разных уроков с описанием. Информация систематизирована, и я думаю, что с ней удобно работать. Стройте из камня, будьте счастливы и богаты!